സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ആൻഡ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിന ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ ആൻഡിന ബീങ് ടെർമിനേറ്റഡ് ഇൻ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ബി ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓൺലി ദ ഫോർവേഡ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് സി എ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഡി എ ബി ആൻഡ് സി ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിന എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനെ നമ്മൾ ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആൻഡിന എന്ന് പറയാറുണ്ട് എ പീരിയോഡിക് ആൻഡിന എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനയുടെ ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കും മറ്റേ എൻഡ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഇത് ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ക്യാവിറ്റിയെ പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഓൺലി ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് വേവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് വേവിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ക്വേഡ് വേവ് ഇല്ല സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബിവറേജ് ആൻഡിന കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനയാണ് റോംബിക് ആൻഡിന റോംബിക് ആൻഡിന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റോംബിക് ആൻഡിന ഒരു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനയുടെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒരു എൻ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആൻഡിനയാണിത് ഓക്കെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൻഡിനയുടെ ടെർമിനൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിന റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ആൻഡിന എന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആൻഡിന എന്ന് പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനയുടെ ആൻഡിന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബൈ ടുവിൻ്റെ ലാംഡ ബൈ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ആൻഡിന ലെങ്ത് ലാംഡ ബൈ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടെർമിനൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യില്ല അത് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ടെർമിനൽസ് ഓപ്പൺ ആണ് മോണോപോളും മോണോപ്ലാ ആൻഡിന ഡൈപോൾ ആൻഡിന ഇതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിനകത്ത് ഫോർവേഡ് വേവും ബാക്ക്വേഡ് വേവും ഉണ്ട് അതായത് അതിനകത്ത് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആൻഡിന എന്ന് പറയുന്നത് റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആൻഡിന അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ആൻഡിന എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഫോർവേഡ് വേവും ബാക്ക്വേഡ് വേവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബൈ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വെച്ച് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒരു ഡബ് ഒരു ഡബ്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഹാഫ് ഹൈ ഹാഫ് ഹൈ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ കേസിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒരു ഹാഫ് ഹൈ ഡൈപ്പ് ഹാഫ് ഹൈ ഡൈപ്പോളും മോണോപോളും ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഹാഫ് ഹൈ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഒരു ഡബ്ലറ്റ് ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനെയും നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഓർക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിന യൂണി ഡയറക്ഷനിലും റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിന ബൈ ഡയറക്ഷനിലുമാണ് റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനയിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആൻഡിനയാണ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിന ഒരു ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആൻഡിനയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു നോ എ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിന ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ് ബൈ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഒന്നാമത്തത് ശരിയാണ് പാർട്ടേ ശരിയാണ് അതിനകത്ത് ഫോർവേഡ് വേവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രാവൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല വേവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോയ്സ് ശരിയാണ് ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡിന യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ വേവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ യൂണി ഡയറക്ഷനിലായിട്ടുള്ള റേഡി
അപ്പോൾ മാൻ മെയ്ഡ് നോയ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാൻ മെയ്ഡ് നോയ്സ് എന്ത് തരം പോളറൈസേഷൻ ആണെന്നാണ് മാൻ മെയ്ഡ് നോയ്സ് വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസേഷനുള്ള മാൻ മെയ്ഡ് നോയ്സും ഉണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ പോളറൈസേഷനിൽ ഉള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ മെജോറിറ്റി അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാൻ മെയ്ഡ് നോയ്സുകൾ വെർട്ടിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ മെയ്ഡ് നോയ്സിന് ലോങ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോറിസോണ്ടലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ മെയ്ഡ് നോയ്സിനേക്കാൾ വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ മെയ്ഡ് നോയ്സിന് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്യാപ്ചർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് മാൻ മെയ്ഡ് നോയ്സിന് കൂടുതലാണ് അപ്പം മെജോറിറ്റി മാൻ മെയ്ഡ് നോയ്സുകളും വെർട്ടിക്കലി പോളറൈസ്ഡ് മാൻ മെയ്ഡ് നോയ്സുകളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പരബോളിക് ആൻഡ് ലെൻസ് ആൻഡിനാസ് ആർ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് വേവ് മൈക്രോവേവ് മീഡിയം ഫ്രീക്വൻസി വേവ് ഓൾ ദ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനാസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് ഡിഷ് ആൻറ്റിന അതിനെ പരാബോളിക് ഡിഷ് ആൻറ്റിന എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാരോ ബീം വിടുത്തുള്ള ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാരോ ബീം വിടുത്തുള്ള ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് പരാബോളിക് ഡിഷ് ആൻറ്റിന അത് പരാബോളിക് ഡിഷ് ആൻറ്റിനയിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്ടർ ആൻറ്റിന അതിലൊരു റിഫ്ലക്ടർ ആൻറ്റിന ഉണ്ട് അതിൽ പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റിഫ്ലക്ടർ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഗെയിൻ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ബീം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ബീം വിട്ടായിരിക്കും അത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലാർജ് സൈസ് അത് മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ബീം വിട്ട് അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയയിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബീമിട്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഹൈ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും നല്ല ഗെയിനും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പരാബോളിക് ഡിഷ് ആൻറ്റിന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ റിഫ്ലക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആൻറ്റിന ഒരു മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് ഹോൺ ആൻറ്റിന ഹോൺ നമ്മുടെ ഹോൺ ഷേപ്പിലുള്ള ആൻറ്റിന അതൊരു പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ സോറി മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻറ്റിനയാണ് ലെൻസ് ആൻറ്റിന ഒരു മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻറ്റിനയാണ് അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പരാബോളിക് ഡിഷ് പറയാം ഹോൺ ആൻറ്റിന പറയാം ലെൻസ് ആൻറ്റിന പറയാം മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആൻറ്റിന പറയാം ഞാൻ ഓരോ ആൻറ്റിനായിട്ട് ചെറിയ കുറച്ചൊരു നോട്ട്സ് പറയാം പരാബോളിക് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് ഒരു പരാബോളിക് റിഫ്ലക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കർവ്ഡ് സർഫസ് ആണ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിഷിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പരാബോളിക് ഡിഷ് ആൻറ്റിന എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗെയിൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഹൈ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഡയറക്റ്റ് മാക്സിമം ഡയറക്റ്റീവ് ഗെയിനാണ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയാണ് അത് ഹൈ ഗെയിൻ ആൻറ്റിനയാണ് അതായത് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പിലും പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലും റെഡാറിൽ ബീമിട്ട് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പെട്ടെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചൊരു ഏരിയയിലൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നാരോ ബീം ഓഫ് റേഡിയോ സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷിപ്സിലും എയറോപ്ലെയിൻസിലും റെഡാർ ആൻറ്റിനാസിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരാബോളിക് ആൻറ്റിന ഒരു മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള ആൻറ്റിനയാണ് വളരെ ഹൈ ഗെയിനുള്ള നാരോ ബീം വിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഹൈ ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡാർ പോയിൻ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റേഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് പരാബോളിക് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് ആൻറ്റിനെ നമ്മൾ പാച്ച് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയും ഒരു ഇതാ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിനകത്ത് ഒരു മെറ്റാലിക് പാച്ചാണ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മൈക്രോസ്ട്രിപ്പ് പാച്ച് ആൻറ്റിനയ്ക്കകത്ത് ഒരു റേഡിയേറ്റിംഗ് പാച്ച്
അങ്ങനെ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പാച്ചിൻ്റെ ഷേപ്പ് മനസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എന്നാ റെക്റ്റാങ്കുലർ മൈക്രോസ്റ്റ് പാൻഡിന സർക്കുലർ മൈക്രോസ്റ്റ് പാൻഡിന എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇതൊരു മൈക്രോ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ആൻറ്റിന മൈക്രോ വേവ് ആൻറ്റിനയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് ഹോൺ ആൻറ്റിന അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഫ്ലേഡ് ഔട്ട് വേവ് ഗേഡിനെയാണ് അതായത് ഓപ്പൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഗേഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹോൺ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഹോണിൻ്റെ ഷേപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു വേവ് ഗേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ എൻവോൾസ് ഫ്ലെയർഡ് ഫ്ലെയർഡ് ആയിട്ട് ഔട്ട്സ് ഒരു മെഗാഫോൺ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹോണിനെ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലെയർഡ് ഔട്ട് വേവ് ഗേഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മൈക്രോ വേവ് ഫ്രീക്വൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ആൻറ്റിന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വേറൊരു ആൻറ്റിന റെഫറൻസ് ആൻറ്റിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൻറ്റിനാസിൻ്റെ എല്ലാം ഗെയിനൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാലിബ്രേറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഹോൺ ആൻറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹോൺ ആൻറ്റിനയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ലോ സ്റ്റാൻഡിങ് വേ റേഷ്യോ ബ്രോഡ് ബാൻഡ് വിട്ട് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് വിട്ടാണ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡി ബി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹോൺ ആൻറ്റിനയുടെ ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷനാണ് കുറച്ചൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ പവർ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഫക്റ്റീവ് ഏരിയ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഹോൺ ആൻറ്റിന ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ അറിയാം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റിനയാണ് ഇത് ഒരു ഫ്ലൈഡ് ഔട്ട് വേവ് ഗേഡാണ് ഇത് കാലിബ്രേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അതായത് ആൻറ്റിന ഗെയിൻ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആൻറ്റിനാസിൻ്റെ ഗെയിൻ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലിബ്രേറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള ഫ്ലെ ഫ്ലെയറിങ് നടത്താം അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലെയറിങ് നടത്തുവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആൻറ്റിനെ നമ്മൾ പിരമിഡൽ ഹോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിരമിഡൽ ഹോൺ ആൻറ്റിന എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്ലെയറിങ് ഇസ് ഡൗൺ എല്ലാം ബോത്ത് ഇ ആൻഡ് എച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഇ ആൻഡ് എച്ച് പ്ലെയിൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പിരമിഡൽ ഹോൺ അങ്ങനെ ഹോൺ ആൻറ്റിന പല ഷേപ്പിലുള്ള ഹോൺ ആൻറ്റിനാസ് പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പരാബോളിക്കൻ ലെൻസ് ആൻറ്റിനാസ് ആർ യൂസ് ഇൻ്റെ മൈക്രോവേവ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന പ്രൊഡ്യൂസസ് റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ഒമ്നി ഡയറക്ഷൻ ഏതർ ഓഫ് ദി എബോ നൺ ഓഫ് ദി എബോ അപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ആണ് ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന ഈസ് എ സർക്കുലർലി റേഡിയ പോളറൈസ്ഡ് റേഡിയ സർക്കുലർ ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന ഹാവ് എ സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വയർ ആൻറ്റിനയ്ക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് അതിനകത്ത് വയർ ഒരു ഹെലിക്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹെലിക്സിക്കൽ ആൻഡിൽ ഈസ് എ വയർ ആൻഡിന ആൻഡ് ഹിയർ ദ കണ്ടക്ടിംഗ് വയർ ഈസ് മൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ ഹെലിക്സ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻറ്റിനയാണ് സർക്കുലർ പോളറൈസേഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ്സുകളാണ് രണ്ട് മോഡിൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമൽ മോഡിലും ആക്സിയൽ മോഡിലും നോർമൽ മോഡിനെ നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ മോഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നോർമൽ മോഡ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ആക്സിയൽ മോഡിനെ നമ്മൾ എൻഫയർ മോഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ മോഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോർമൽ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ മോഡ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലർലി പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ മോഡിൽ ഡയമെൻഷൻ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത്തും ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെലിക്സിൻ
അപ്പോൾ ആ മോഡിനെ എൻഫയർ മോഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണവും അത് തന്നെയാണ് മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആൻറ്റിൻ്റെ ആക്സസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ വരുന്നു അപ്പോൾ മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ ഈസ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിൻ്റെ ആക്സസ് അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നോർമൽ മോഡ് അതും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ആക്സിൽ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിൽ മോഡാണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹെലിക്കലാൻഡിൻ്റെ കേസിൽ ആൻറ്റിന് പാരാമീറ്റർ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ പിച്ച് ആംഗിൾ പിച്ച് ആംഗിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിച്ച് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബൈ പൈ ഡി എന്നുള്ളതാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബൈ പൈ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിംഗ് ആണ് രണ്ട് ടേണുകൾക്കിടയിൽ ഹെലിക്സ് വയറ് ടേൺ ചെയ്ത് ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ടേണുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസിങ്ങിനെയാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹെലിക്സിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് ആൽഫയാണ് പിച്ച് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബൈ പൈ ഡി ആണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ടേൺസ് ആൻഡ് ഡി ഈസ് ദ സെർക്കം ഫെറൻസ് ഡി ഈസ് ദ സോറി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഹെലിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഹെലിക്കൽ ആൻഡിന് സാധാരണയായിട്ട് സെർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ആണ് അത് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിള വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും നമ്മൾ ഹെലിക്കൽ ആൻഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഹെലിക്കൽ ആൻഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് റേഡിയേഷൻ വിച്ച് ഇസ് സെർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ വാട്ട് ഇസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് എൻ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻഡിന ആൻസർ സ്ഫെറിക്കൽ ഡെഫിനറ്റ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഹൈപ്പർബോളിക് ആൻസർ സ്ഫെറിക്കലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹൈ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിന എന്നാണ് ഒരു ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആൻറ്റിനയാണ് ഒരു ലോസ്ലെസ് റേഡിയേറ്റർ ആണ് അതായത് ഇത് ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരേപോലെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ ആൻറ്റിനയാണ് നമ്മൾ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു റെഫറൻസ് ആൻറ്റിനയാണ് ആൻറ്റിനയുടെ പാരാമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആൻറ്റിനയാണ് നമ്മൾ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ലോസ്ലെസ് റേഡിയേറ്റർ ആണ് ഐഡിയൽ ആൻറ്റിനയാണ് അതിന് ലോസ് ഇല്ല റേഡിയേഷൻ ലോസ് ഇല്ല അതൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആൻറ്റിനയാണ് അത് ഈക്വൽ ഡയറക്ഷൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരുപോലെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിനയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിനയുടെ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഐസോട്രോപ്പിക് ആൻറ്റിന ഇസ് എ റെഫറൻസ് ആൻറ്റിന ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ലോസ്ലെസ് റേഡിയേറ്റർ ഒരു ഐഡിയൽ ആൻറ്റിനയാണ് ആ ആൻറ്റിനയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താണ് ബാക്കിയുള്ള ആൻറ്റിനയുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈക്വൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരുപോലെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കലാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി വൺ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഫോർ എ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് ട്വൻറ്റി ടേൺ ഹെലിക്കൽ ആൻറ്റിന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എൻ ത്രീ ജിജ ത്രീ ജിഗ ഹെഡ്സ് വിത്ത് സെർക്കം ഫെറൻസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്പേസിംഗ് വിത്ത് വിൻ ദ ടേൺ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലാംഡ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഒരു ഹെലിക്കലാൻഡിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സുകളാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സ്പേസിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലാംഡ രണ്ട് ടേണുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സെർക്കം ഫെറൻസ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ട്വൻറ്റി ടേൺസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ലാംഡ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി ബൈ എഫ് സി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ എത്ര ഇതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ ജിജ ഹെഡ്സ് എന്നാണ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നയൻ അപ്പോൾ ലാംഡ ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി ഇസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു എയ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ ജിജ ഹെഡ്സ് അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു നയൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഹെലിക്കലാൻറ്റിനയുടെ പിച്ച് ആംഗിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എസ് ബൈ പ